Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sửa các lỗi cơ bản khi các bạn số hóa. Đầu tiên khi các bạn số hóa và thoát đi vào lại thì chữ tiếng Việt sẽ bị chuyển thành chữ tiếng Anh. Đây các bạn làm theo hướng dẫn để sửa lỗi đó. Các bạn phần phần OC, phần Windows 32 ABT, IN, dấu vết. Cái file này mình đã sửa rồi nhưng mình sẽ làm lại nó như hiện trạng ban đầu để hướng dẫn các bạn. Bước này là mình làm lại thôi. phần giao vết đây, đây vào ba hai này ingr giao vết phần t bl file này các bạn cắt cái file này ra, cắt chôn x feat này cho nó ra phần giao vết ngoài, các bạn vào lại phần t bl, các bạn copy phần htqh này, ăn cho c và ăn cho v tại đây luôn đây nó có một cái file đây htq12 đây các bạn ra copy tên cái file này phải copy tên file này Thế bây giờ đây. đổi tên file htq12 bằng tên cái file ngoài kia Đó. như vậy là các bạn đã sửa xong cho ra vào lại thì nó vẫn là tiếng việt rồi đến là là sửa phông chữ phông chữ thì phong chữ các bạn phải cần tải phong chữ từ trên mạng về nhưng mà không cần tại vì thầy đã gửi cho cái tập file hôm trước ấy. trong phần famit nó cũng có một phong chữ thích hợp rồi phần famit này hồ c này phần famit này ở phần m s k b này có phong chữ này thích hợp cho các bạn à. bây giờ hướng dẫn là à, cho phong chữ này vào thì là các bạn ấn vào phần start có lệnh này các bạn có lệnh như mình này. Bạn enter lúc mà mình vừa sửa trước rồi mình làm lại đây khi các bạn ấn enter lên nó sẽ hiện lên cửa sổ như này các bạn ấn vào dòng thứ ba này các bạn ấn vào phần sau vui kéo xuống tìm phần máy máy cơ số kéo xuống tìm windows nt à, đây và phần cuốn cơ số tìm không kéo cơ số bé đây tìm không này các bạn tạo một tạo một phần phương mới đây chỗ phải vào phần phần new chọn dòng 2 này đây tên tên phông các bạn đặt ví các bạn sửa phông họ phần ra đây sửa các bạn mở mở phát lên đây cái đường dẫn để cái phông của bạn đang để thì có đây, có cái đường dẫn vào famit này mskb này sửa một lần rồi có copy tên file có tên file này nhé cho đây Đấy, như vậy là các bạn đã sửa xong không chữ à, không. còn trên nữa các bạn ấn chữ ms Đấy. cho phần s này các bạn tìm ms series cái gì đó trên này có số 8 này phải 10 phải gọi 15 hay sao các bạn tìm phần đấy và xóa đi xóa các bạn ấn chuột trái phần đấy và chuột phải để bạn tìm file đấy nhé mình sửa trước rồi nên mình đã xóa file đấy rồi cái file này mình cũng có một file phông trước rồi nên mình cũng có một file. thế là các bạn đã sửa xong phông rồi bây giờ các bạn vào như bình thường vào microsystem này đây cái file này mình đã nắn nắn bản đồ rồi bây giờ các bạn muốn số hóa thì vẫn chọn file này các bạn chọn phần dưới này workspace này bạn tìm HT quý H5 tại vì bản đồ mình là tỷ lệ 1 phần 5 nghìn nên chọn phần này muốn xem các phần này là tỷ lệ bằng bao nhiêu các bạn xem trong văn bản thế đã gửi về đây. mình để đây, là, đây bài tập đây mở nó dưới dạng HT quý H5 đây, đây hiện lên đây về đây. đây một này nó là tiếng Việt và không bị lỗi phong chữ
ăn được rồi đây là đây đây là cái lưới mình đã sẵn bây giờ các bạn mở ASB lên nhớ là phải mở ASB lên trước còn mở giờ mở dấu vết chứ không mở dấu vết trước thì nó không lên mình làm nhiều lần nó bị như thế nên khuyên các bạn cứ mở ASB lên trước rồi mở dấu vết rồi thoát này đi và các bạn mở file đã nắn lên đây đường dẫn file mình đã nắn lên đây nhớ là chọn đã nắn và màu đây màu chọn màu vàng sặc sỡ đây sau này rồi các bạn quay về cơ sở làm việc và có sẵn ăn mặc quên và rồi sửa và chọn màu theo tiêu chuẩn là setting color table chọn phần file phần open các bạn chọn phần ổ c này và phần đây mình đã dụng c sẵn rồi dụng đây là đây nhá ổ c này phần win 32 này rồi vào phần usta này và phần này và phần data này như phần này không phải mở phần đó không mở phần đến phần data thôi nó có phần bên này các file này các bạn chọn ht quyết một ok đặt tách này đây sẽ ra cái màu tiêu chuẩn thôi bây giờ các bạn là số đây là số hóa tự động và đây là công hỗ trợ của phần gel vest các bạn ấn bên trên này phần gel vest chọn phần gốc ba trên xuống phần view đây. số phần view trên là số cái số các bạn làm việc dùng hai cửa sổ một cửa sổ thì khó bên hai cửa sổ thì các bạn có thể theo dõi toàn thể ở cái lúc mà mình đang làm còn ba cửa sổ thì nó chật quá ba bốn cửa sổ chật thì các bạn luôn chọn hai cửa sổ phần mô hình đây cái phần di chuyển này thì nó di chuyển tự động cho các bạn thì lúc các bạn mà đây zoom lên đây dụ các bạn làm số hóa đến góc này rồi mà nó không dịch lên thì các bạn phải kéo kéo lăn lăn này hoặc là dùng chuột dưới này thì ấn phần này nó sẽ tự động các bạn này làm đến gần đến cái mép này rồi nó sẽ tự động dịch lên theo hướng các bạn đang đi lại Đấy, các bạn tích này phần auto zoom thế là nó sẽ giữ độ zoom lại cho các bạn Đấy, các bạn zoom này đây để dễ làm việc nó sẽ cái lúc đây làm việc nó sẽ giữ độ zoom này cho các bạn Đấy, các bạn đã up li nhớ zoom này phần auto saver này cái lúc mà bạn tích vào đây lúc bạn thoát ra nó sẽ họ lại là có server lại thì những cái điền điền này, này những cái mình lập này không và dụ bạn có file sẵn rồi bạn mới thay đổi bạn có lưu nó vào file này không cứ chọn này ấn khoản này đây nó hỏi server không này ok Đấy. Thế xong rồi bây giờ là các bạn chọn đường để đường để số hóa đây trong bản đồ này có số hóa về đây. mở cái file màu của thầy gửi ạ à. đây. đây màu đây màu thì số hóa rồi các bạn dựa vào đây để xem đây là đường thủy văn này đường biên giới cấp danh giới cấp xã này đây. dựa vào đây thì các bạn muốn số hóa phần nào thì các bạn cứ xem phần đấy rồi số hóa tương tự đây mình sẽ dẫn qua phần số hóa danh giới cấp xã đây là xã và đã có danh giới xác định nên các bạn đây phần chọn các số danh giới về số danh giới này giao thông này, thủy văn đi chú đây các bạn danh giới đây phần chọn danh giới cấp xã xác định ok đây các bạn vẫn chọn phần này phần số hóa tự động phần này chọn mục bài đây là stop phần trên này nó sẽ dừng lại cho các bạn thì trên đường bạn số hóa mà nó bị gặp các vật cản các ngã ba ngã tư là các chữ đè lên thì nó sẽ dừng lại cho các bạn số hóa thủ công các bạn dùng chuột và số hóa qua bây giờ phần này hướng nét bạn đọc theo trong sách đây thấy thầy chọn này ngày 10 chọn phần dưới này chọn phần nung này Đó. Đó, các bạn dùng như bình thường là đây, đây. Đó. đây là cái số mình số hóa nó tự động từ dưới kia nó nhảy lên đây nó thẳng đây các bạn chỗ này bị cắt này thì các bạn số hóa bằng số hóa thủ công qua đằng chỗ trái các bạn muốn số đây có đoạn nó một đoạn thẳng thế này mình lời số hóa thủ công mình chuột phải đằng chỗ trái lần nữa đây nó số hóa nó tự số hóa cho bạn đến đây 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 rất tiết kiệm thời gian đấy số hóa một đoạn dài này bạn cứ số hóa nhé đó đấy, các bạn thấy không đấy, mình cũng đăng số hóa đây đến đoạn tầm lên dịch dịch trên này 
bài nó tự dịch lên và chuyện độ zoom ấy nó vẫn đang zoom với cái lúc mà mình chọn đây này số hóa tự động này chuột chạm và phải chuột trái đấy. Đấy, các bạn cứ làm thế theo đường nét này Đó, đây cho mình cắt này thì mình phải thu công qua cắt này Đó. chỗ này nó nhiều chữ như này đấy chỗ này các bạn phải thu công qua từ từ thôi công qua. Dù bây giờ đến cái chỗ này mình không biết là nó sẽ trái sẽ phải thì các bạn xem trên bản đồ cũng được. Đỡ phải zoom zoom lại cái được là làm một cái số làm việc này. Các bạn zoom lên phần trên này. Đấy, là nó sẽ đi thẳng tiếp. Như vậy. Các bạn cứ làm theo. Cũng không mất thời gian nhiều lắm. Đây là đây là số hóa phần danh giới. Dù bây giờ bạn ấn hai lần thì nó sẽ quay về cái điểm ấn hai lần chuột phải nó sẽ quay về điểm đầu các bạn số hóa đây cái số hóa tiếp dưới này đây. đây mình xóa đến đoạn này này mình ấn hai lần chuột phải thì nó về cái điểm đầu của mình Đó, bây giờ mình xóa đoạn này rồi xong mà mình muốn mình dụ mình khóa đến đây rồi mình muốn làm tiếp ấy thì các bạn lại zoom lại à, zoom sâu hơn thì chọn phần bật điểm này Đó. bắt cái điểm này ấn chuột trái lại bắt đầu số hóa tiếp Đấy. tiện cho các bạn nhé lúc bạn nào mà số hóa đang đang dở mà gặp nhiều cái yếu tố khách quan không cho số hóa tiếp thì các bạn lần sau vẫn có thể số hóa được Đấy. phần này không biết nó đang ở phần nào đi qua cái đường sát cái đường bộ đây, nó tự động đứt này, mình không nó không tự động số hóa được mình phải số hóa lại qua. Đấy. Nhìn trên bản đồ bé này mà là các bạn cứ làm thế rồi làm hết. Đây các đường bộ, đường bộ đây thì các bạn phần phai này, à không, các bạn phần ô này, phần giao thông, đường sắt này, vỏ vỏ đường quốc lộ này, thì đấy các bạn vào đây, thủy văn này, đập này thủy văn hai nét này thì văn bao nhiêu nét này đấy. thì các bạn nhìn lên trên bản đồ màu màu đây nó có đây chỗ phần này là thủy văn này đấy, các bạn kéo lên đây xem một thủy văn này. các bạn số hóa và thủy văn lên đấy, màu thủy văn là như nào các bạn số hóa lên đấy, mình sẽ hướng dẫn đến đấy thôi còn đâu các bạn tự tìm hiểu và đọc thêm sách